on the stunning French Riviera, known for its sun, palm trees, and super yachts. Loved for its glamour by the rich and famous. This is a place to see and be seen. And that also goes for the city's highest ranked restaurant, where exquisite food and sumptuous location combine. We have an expression, our pleasure, it's your pleasure. Set in the seafront Grand Hyatt Hotel Martinez, this is La Palme d'Or. When you choose La Palme d'Or, you want to see the view. When you arrive uh, on the terrace, uh, when you see uh, the Mediterranean, just wow. It's unique in Cannes. The impression you have the sea arrive at the feet. It's really amazing. And when you arrive at the restaurant, time stops. You arrive at 12 o'clock and you finish at 5 o'clock. It's not a problem. This 30 cover restaurant, beloved of celebs, does not just rely on an incredible view to impress. The food is just as special. C'est parti devant un château saignant et un pigeon rosé. L'essentiel et le noyau de tout ceci, c'est le produit et le goût. Mais ce produit et ce goût, il faut l'habiller, il faut l'expliquer, il faut l'accompagner. Chef Christian Sinicropi holds two Michelin stars with a menu that is not your average French fare. It's a cuisine Latin, regional and local, with an architecture, on va dire, visual contemporaine. Every culture has a base, a foundation of technique and cuisine that it will always be known for. C'est parti devant une asperge à la carte et deux asperges mouvement. If you think of France, for example, the standard by which all Western cuisine was created. 21. They are still cooking with such a strong sense of place and a sense of identity. The restaurant has an a la carte menu, as you'd expect. But instead of a traditional starter, main course and dessert, Chef Sinicropi's menu presents sets of movements, a kind of culinary symphony. Le mouvement, pour moi, symbolise la régénérescence, la remise en question, l'évolution. In each symphony, one of seven key ingredients is prepared in three different ways, served one after the other. Explaining this unusual approach is the domain of the restaurant manager, Cédric. When the guests discover the menu, where is the starter, where is the main course, we explain the movements, in the first time, it's not really easy to, uh, to understand. Where a less daring menu might painstakingly list ingredients and provenance, here the approach is more whimsical. This lyrical take springs from the creative imagination of the polymath chef. J'écris mes textes moi-même. Il est important pour moi d'exprimer ce que je ressens même à travers des mots. Je ne suis pas simplement un cuisinier. Euh, si j'avais été simplement un cuisinier, je me serais ennuyé. J'aime l'art, j'aime la littérature, j'aime la philosophie. Je peins, je sculpte, je crée. Donc l'écriture pour moi me permet d'exprimer émotionnellement et sincèrement et de décrire cette énergie et ce mouvement. Elle est décrite également à travers la céramique, ce côté visuel. In the hills above Cannes, Christian takes his involvement with his dishes much further than most chefs. In his small studio, he and his wife Cathy design and make all the restaurant's tableware. Travailler dans l'hôtellerie. Il y a cinq ans, je me suis formée au Beaux Arts de de Valoris, qui est quand même un village très réputé pour la céramique. 
et puis on s'y est mis tout de suite. Quand je veux quelque chose, c'est rapide, c'est spontané, c'est unique, c'est sur mesure. Je dirais là, voilà, c'est une autonomie totale. Typically, Christian will design the dishes he calls supports. It falls to Cathy to realize his vision. Une fois que c'est fait, elle me le montre, je regarde, des fois je l'embête, je fais non, c'est pas ça, il faut recommencer. OK. Je fais mon mari en cuisine, caricature qu'on appelle le mini moi. Alors le mini moi, c'est une forme de petite caricature et je pense que ce côté ludique, ce côté cuisinier qui symbolise le verre avec sa toque, sa barbe et sa fine courbe, vous voyez que je suis très fin, qui symbolise pas simplement moi, qui symbolise aussi l'ensemble qui est donc en mise en décoration sur la table pour l'accueil des clients. Ça les amuse. Christian aussi collabore avec d'autres French artistes. C'est les assiettes qu'on a fait avec Alex Wan. Euh, il est venu ici. Et ensuite, donc, on a créé la forme. Cathy a fabriqué. Et chaque support a un dessin différent. Ça, c'est la cloche avec, avec le bec. Parce que c'est un des personnages de ces tableaux, de, de, ce, de son œuvre. À chaque fois, il y a un pingouin. Pour moi, ce qui est important, c'est une cuisine qui doit euh, nourrir les cinq sens. La première chose que le client perçoit lorsque le plat arrive, c'est le visuel. Il faut que ça flatte l'œil, il faut que ça flatte l'esprit. Et quand on va ouvrir, on va avoir donc, encore une deuxième fois la vue. On va sentir. Sentir, on va avoir envie de goûter, on va goûter. Et quand on va goûter, vu qu'on joue également avec des textures, on va entendre en bouche la texture qui va résonner sur l'os de la mâchoire et donc on va entendre ce que l'on mange. Ma cuisine, c'est une cuisine, comme je vous l'ai dit, qui est spontanée, qui est sincère. Je ne mélange pas dans l'assiette les choses. Je les superpose. Le mélange se fera par la bouche. La bouche va broyer, libérer les saveurs, libérer l'énergie, libérer les émotions et les sensations. Et ensuite, ça va nourrir l'esprit, le cerveau. Tout ce que nous faisons, c'est vraiment dans une démarche de donner et de partager des émotions, des, des envies. Et pour moi, la cuisine, c'est le reflet de l'âme. Ça veut dire que ce que l'on fait, ça nous fait. It is restaurant manager Cédric's job to make sure front of house service lives up to the chef's high ideals. The service is really, really delicate. And if you want to have the perfect service, it's necessary to arrive at the table in the same time. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on recommence. All the various roles are very important and they work as a team. It's a bit like a football team, for example. You've got your defenders, you've got your midfield, you've got your attack, you've got the lone striker, and everybody has to play in position. Making sure that the, the whole experience for every single guest is, is second to none. Ah non, là, ça va pas. Euh, C'est complètement euh, désordonné. On recommence. It's really important when you arrive in the last table to go all around the table. If you want to arrive to the perfection, uh, make a lot of training. S'il vous plaît, le premier, celui qui est là, il va là. D'accord, il va servir 7 et 8. Celui qui suit, celui qui suit. Il va aller là, ici et ici, d'accord Celui qui suit, il va aller ici et ici. Et celui qui est en queue de wagon, il prend le 1 et le 2. C'est logique. C'est vraiment important d'avoir le respect pour les guests. 
And when you arrive uh, for the perfection, it's uh, working all the day. It's a like your ballet. I try, and if not correct, I retry. Allez, on la refait une fois. And if not correct, I retry. One more time, on y va. Each day, each day, each day, each day. OK. Merci, messieurs. Allez, on se met en place. Bon service. Each year, for two hot summer weeks, the French city of Caen plays host to the cream of Hollywood, in town for the world-famous film festival. And for 30 years, many have come to dine here, at the two Michelin star restaurant named for the festival's top prize. For us, the Festival of Cannes is a great moment. And we have the chance to receive the president of the jury and the jury in our restaurant, La Palme d'Or. Each year, the restaurant pulls out all the stops in preparation for a grand jury dinner. In recent years, Christian has dedicated the evening to the jury's president, cooking for some of the biggest names in the movie business. Steven Spielberg, Nanny Moretti, Robert De Niro, Jean de Campion, les frères Cohen. Christian goes further, crafting dishes and plates that honor his illustrious guests. Alors l'idée elle est vraiment venue parce qu'on adorait Tim Burton. Et quand on a su que c'était Tim Burton le président du jury, on s'est dit c'est pas possible, faut qu'on fasse des assiettes pour lui. Nous avions fait l'arbre, un arbre en céramique qui représentait un petit peu Big Fish. Allez ce pays des merveilles. Et nous avions fait également Cathy avait réalisé le chapeau haut de forme avec le dessert au chocolat dessus. For Steven Spielberg, there was homage to Lincoln and, of course, Jaws. Steven Spielberg, when he saw all these cuisiniers with the music of the Dents de la Mer, he was arrested and he laughed and he said, it's crazy. <laughs> what separates the excellent from the good is single-mindedness on the part of the chef, a desire just to do their own thing. Basically, you're in the hands of someone else's eccentricities. When I think of all the greatest restaurant experiences I've had in the world, it tends to be somebody doing something that you wouldn't expect to work. Christian often tests out new dishes on restaurant manager Cédric and sommelier Dominique. It's a chance to discuss wine pairings and service. It's really important for the team to appropriate uh, the spirit of the chef. Tout ce que nous voulons, c'est que pendant le temps que les personnes sont chez nous dans notre restaurant, qui rentrent dans notre, dans notre univers, cet univers de plaisir, de cinq sens, qui passe un moment de sérénité, d'émotion, de partage, de découverte. Christian's culinary universe has evolved over many years. Ça fait 29 ans que je suis dans ce métier. 29 ans que j'accepte de me remettre en question. Je suis un créatif, c'est comme ça. C'est une maladie, c'est pas une maladie, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un ressenti, c'est une drogue, c'est une addiction. One thing's for sure, it's been a lifelong labor of love. J'ai fait ce métier, c'est pour faire plaisir. L'essentiel pour moi, c'est toutes les personnes qui viennent nous voir, qui nous font confiance et qui nous font l'honneur de venir découvrir notre cuisine. Pour moi, c'est l'essentiel. <rires> <rires>